আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স এর আগের ভিডিওতে আমি এই পাশে থাকা 25টি মালামালের নাম ও কাজ নিয়ে আলোচনা করেছি এই ভিডিওতে এই পাশের এই ডিভাইসগুলোর নাম ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করব লাইসেন্সের ভাইবা বোর্ডের টেবিলে এই মালামালগুলো সাজানো থাকে আর কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনা চলে যাই আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন সম্মানিত ভিউয়ার্স এটি হলো ব্র্যাকেট হোল্ডার হোল্ডার কিন্তু তিন টাইপের এটি হলো ব্যাটন হোল্ডার এবং এটি হলো পেন্ডেন্ট হোল্ডার এই ব্র্যাকেট হোল্ডার বিলাসবহুল বাসাবাড়িতে ব্যবহার করা হয় আর কোনো স্থানে জুলিয়ে বাতি জ্বালানোর জন্য এই পেন্ডেন্ট হোল্ডার ব্যবহার করা হয় আর এই ব্যাটন হোল্ডার দেয়ালে বা সিলিংয়ের সাথে বাতি লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এটি হলো পিবিসি ফিটিংস থ্রি ফোর পিবিসি এলবো পিবিসি এর পনেরো হলো পলিভিনাইল ক্লোরাইড এটি হলো একশো এম্পিয়ারের গ্রিপ ফিউজের ব্রিজ অংশ নিচের পাটটা হলো বেইস এটা হলো ব্রিজ ফোর পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোফ্রেট ক্যাপাসিটর এই টাইপের ক্যাপাসিটারগুলো স্টান ফ্যান বা ওয়াল ফ্যানে ব্যবহার করা হয় এই ক্যাপাসিটারের কাজ হলো স্টার্টিং সময়ে মোটর বা ফ্যানকে চালু করা আর রানিং সময়ে পাওয়ার ফ্যাক্টরির মান ঠিক রাখা এটি হলো ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মারের আউটগুইং সাইডে থাকে যেটাকে এলটি ভুসিং বলা হয় এলটি মানে লো টেনশন আর এই ইনসুলেটরটি হলো স্যাকল ইনসুলেটর যেটা এলটি লাইনে ব্যবহার করা হয় লো ভোল্টেজের লাইনে ব্যবহার করা হয় আমাদের বাসা বাড়ির আশেপাশের পোলে এই স্যাকল ইনসুলেটরগুলো বহুল ব্যবহৃত এটি হলো গাই ইনসুলেটর পোল বা খাম্বা টানা দেওয়ার কাজে যে কন্ডাক্টর ব্যবহার করা হয় এই কন্ডাক্টরের মধ্যবর্তী স্থানে এই গাই ইনসুলেটরগুলো ব্যবহার করা হয় এটি হলো ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এক প্রকারের ইলেকট্রো মেকানিক্যাল সুইচ এই সুইচের কয়েল টার্মিনালে ভোল্টেজ সরবরাহ করলে কাজ করা শুরু করে কয়েল টার্মিনালে এয়ন একটু লেখা থাকে লেখা না থাকলে আপনি টেস্ট ল্যাম্প বা অ্যাবমিটারের সাহায্যেও চেক করে বের করতে পারবেন টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোফ্রেট ক্যাপাসিটার সিলিং ফ্যানে ব্যবহার করা হয় এই হলো ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের হোল্ডিং কয়েল এই হোল্ডিং কয়েলের এ প্রান্তকে ধরলাম এয়ন এটা হলো এ টু এই পাশে ভোল্টেজ সরবরাহ করলে ম্যাগনেটাইজিং ফোর্সের মাধ্যমে কিন্তু এটা কাজ করা শুরু করে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের হোল্ডিং কয়েল এটি হলো অটো ব্যালাস্ট টিউবলেট জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এই ব্যালাস্ট দুই টাইপের হয়ে থাকে একটি হলো ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ব্যালাস্ট আর একটি হলো অটো ব্যালাস্ট ম্যাগনেটিক ব্যালাস্ট কানেকশনের জন্য দুইটি টার্মিনাল থাকে আর এই অটো ব্যালাস্টের ইনকামিং সাইডে দুইটি কেবল থাকে এবং আউটগুইং সাইডে চারটি কেবল থাকে এই অটো ব্যালাস্টের থেকে এই ম্যাগনেটিক ব্যালাস্টগুলো খুব টিকসই হয় টিউবলাইট জ্বালানোর জন্য এই ম্যাগনেটিক ব্যালাস্ট ব্যবহার করলে এর সাথে স্টার্টার ব্যবহার করতে হবে আর এই অটো ব্যালাস্ট ব্যবহার করলে এর সাথে স্টার্টারের ব্যবহারের দরকার নেই এর সার্কিটের ভিতরে এই কাজগুলো করা থাকে এটি হলো থ্রি ওয়ে সার্কুলার বক্স এটি হলো ফোর ওয়ে সার্কুলার বক্স থ্রি পিন ফ্ল্যাট ফ্ল্যাগ এটা হলো তেরো এম্পিয়ারের এটাও তেরো এম্পিয়ারের ফ্ল্যাট ফ্ল্যাগ পাওয়ার লোডে ব্যবহার করা হয় পিএনও টাইপ ফ্যান রেগুলেটর ইলেকট্রিক্যালের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিভাইস নিয়ন টেস্টার নিয়ন বলতে আমরা যখন কোনো স্থানে এই টেস্টার দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেখি তখন কিন্তু এদের একটা বাতি জ্বলে যেটা হলো কমলা কালার নিয়ন বাতির আলোর রং হলো কমলা এটি হলো পিএনও টাইপ এন্টিগেটর সুইচ বোর্ডে ব্যবহার করা হয় ওয়ার ক্লিপ এটা হলো পঁচিশ এমএম ওয়ার ক্লিপ সিক্স এমএম তিন তিন জয়েন্ট বোর্ড এটা কিন্তু ড্রাই সেল এই ড্রাই সেলগুলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বোল্ট হয়ে থাকে ওয়ান ওয়ে পিয়ানো সুইচ পিবিসি টি সকেট এটি হলো পিবিসি ইনসুলেশন টেপ টু পিন প্লাগ পিবিসি জয়েন্ট সকেট এই জয়েন্ট সকেটের কাজ হলো দুইটি কন্ডুইটকে জোড়া দেয়া এটিও জয়েন্ট সকেট পিয়ানো টাইপ টু পিন সকেট টিউবলাইট স্টার্টার এটা হলো এল ইডি বাতি লাইট ইমিটিং ডায়োড এটি হলো ডিপিআইসি ডাবল পোল আয়রন কালার যেটাকে আমরা প্রদীপ মেন সুইচ বলে থাকি এর ভিতরে কিন্তু গিরি ফিউজ থাকে যেটা কাট আউট বলা হয় ডিপিআইসি ডাবল পোল আয়রন কালার যেটা থ্রি ফেদের লাইনে ব্যবহার করা হয় ওটাকে টিপিআইসি বলা হয় ত্রিপোল পোল আয়রন কালার এটা হলো ফ্লোট সুইচ সম্মানিত ভিউয়ার্স এর আগের ভিডিওতে আমি এই ফ্লোট সুইচ কানেকশনের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছি আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ভিডিওটির লিঙ্ক দিয়ে দেবো চাইলে দেখে নিতে পারেন 
ফ্লোট শব্দ অর্থ কিন্তু ভাসমান ফ্লোট সুইচ ভাসমান সুইচ এই সুইচটির ভিতরে মার্কারি সুইচ বা এক চয়টা রড থাকে যার মাধ্যমে এটা এনও এনসি হয়ে কাজ করে এর নিচের দিকে থাকলে এক কন্ডিশনে থাকে এবং উপরের দিকে হলে আর এক কন্ডিশনে এটি হলো এএসি কন্ডাক্টর অল অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর ওভারহেড লাইনে ব্যবহার করা হয় ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর এটাও ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের নিচের পার্ট সিঙ্গেল ফেস এনার্জি মিটার এই এনার্জি মিটারের কাজ হলো এনার্জি পরিমাপ করা এনার্জি রেকক হলো কে ডব্লিউএস কিলোওয়াট আওয়ার এই এনার্জি মিটারে দুইটি কয়েল থাকে কারেন্ট কয়েল ও প্রেশার কয়েল এই বাম দিকে ইনপুট ডান দিকে আউটপুট প্রথমে ফেস কানেক্ট করবেন তারপরে নিউট্রাল তারপরে নিউট্রাল তারপরে আবার ফেস আউটপুট এটাও সিঙ্গেল ফেস ডিজিটাল এনার্জি মিটার এটা হলো রিলে এক প্রকারের প্রোটেকটিভ ডিভাইস বৈদ্যুতিক সার্কিটের সেফটির জন্য এই ডিভাইসগুলো ব্যবহার করা হয় অপ পুশ সুইচ এই পুশ সুইচের চারটি টার্মিনাল দুইটি হলো এনসি দুইটি হলো এনও মোটর কন্ট্রোলিংয়ের কাজে ব্যবহার করা হয় এটা হলো ওয়ান পুশ সুইচ অন হলো সবুজ কালার আর অফ হলো লাল কালার এটা হলো ওয়ান ডিলে টাইমার সময় নিয়ন্ত্রণ করে লোডকে চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এই টাইমারগুলো অ্যানালগ বলা হয় তিরিশ সেকেন্ড বা ষাট সেকেন্ডের হয়ে থাকে নর্মালি স্টার্ডেলটার কাজে এগুলো বহুল ব্যবহৃত পিবিসি এলবো এটা হলো অ্যাবোমিটার অ্যাবোমিটারের অপর নাম হলো মাল্টিমিটার এই অ্যাবোমিটারের সাহায্যে কারেন্ট ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স উভয় পরিমাপ করা যায় এটা দিয়ে কিন্তু মাইক্রোফেরাডো পরিমাপ করা যায় এটা হলো ক্লাম মিটার এই ক্লাম মিটারের মূল কাজ দর হয় শুধু এসি কারেন্ট পরিমাপ করা এই ক্লাম মিটারকেও মাল্টিমিটার বলা যায় এর মাধ্যমেও কারেন্ট ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা যায় এটা হলো অ্যানালগ সিস্টেম এটা হলো ডিজিটাল সিস্টেম একে মাল্টিমিটার বলা হলেও এটা মূলত কারেন্ট পরিমাপের জন্যই বহুল পরিচিত শুধু কেবলের গায়ে এরকম ধরলেই আপনি দেখতে পারবেন এই জায়গায় কেবলের ভিতর দিয়ে কত এম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে আর রোটারি সুইচকে অবশ্যই এম্পিয়ারের দিকে সেট করে নেবেন আর এই ক্লাম মিটারের সাথে থাকা এই দুইটি অংশকে পোরক বা নব বলা হয় এটি হলো পিন টাইপ ইনসুলেটর এই পিন টাইপ ইনসুলেটর সর্বোচ্চ তেত্রিশ কেবি লাইনে ব্যবহার করা হয় নর্মালি চারশো চল্লিশ ভোল্টেজ এগারো কেবি এবং থার্টি থ্রি কেবি লাইনে বহুল ব্যবহৃত এটি পোলের মাথায় ক্লাম্পের সাথে এই বোল্টের মাধ্যমে আটকিয়ে রাখা হয় এর উপরে কেবল রেখে কন্ডাক্টর দিয়ে পেঁচিয়ে ব্যবহার করা হয় এটি হলো সিজের বা কাঁচি মোটর বা ফ্যানের কয়েল বাজার কাজে যে মাইকের শিট ব্যবহার করা হয় এই মাইকের শিট কাটার কাজে এই কেসি ব্যবহার করা হয় এটা হলো ডিওএল স্টার্টার ডিওএল এর পুনরূপ হলো ডাইরেক্ট অনলাইন স্টার্টার এই ডিওএল স্টার্টার ভিতরে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ওভারলোড ডিলে এবং এ পাশে অন অফ সুইচ রয়েছে এই ডোল স্টার্টার মূলত সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি ফেজ উভয় মোটরের সাথেই ব্যবহার করা যায় আমার চ্যানেলে এই ডোল স্টার্টার কানেকশন নিয়ে ভিডিও আপলোড করা আছে ডিসক্রিপশন বক্সে ভিডিওগুলো লিঙ্ক দিয়ে দেবো চাইলে দেখে নিতে পারেন এই ডিওএল স্টার্টার মোটর কন্ট্রোলিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় এটি ব্যবহারকারীর সেফটি এবং মোটরের সেফটি প্রদান করে এরপরে এটা হলো ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মারের এসটি ভুসিং এসটি হলো হাই টেনশন যেটা ইনকামিং সাইডে থাকে আর এটা হলো এলটি বুসিং এই এলটি বুসিং থাকে আউটগোয়িং সাইডে এসটি বুসিং থাকে ইনকামিং সাইডে এসটি এর পুনরূপ হলো হাই টেনশন এই ইনসুলেটরটির নাম হলো ডিক্স ইনসুলেটর এই ডিক্স ইনসুলেটর এলটি লাইনে বা লো টেনশন লাইনে ব্যবহার করা হয় না সাধারণত এর এক একটা ডিক্সকে এগারো কেবি ধরা হয় তিনটা ডিক্স ধরলে আপনারা ধরে নেবেন তেত্রিশ কেবি লাইন এবং ছয়টা ডিক্স থাকলে ছেষট্টি কেবি লাইন এরকম হাই টেনশন লাইনগুলোতে এই ডিক্স ইনসুলেটরগুলো ব্যবহার করা হয় সম্মানিত ভিউয়ার্স আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম